మౌలానా ఆజాద్ స్కాలర్షిప్ల పేరును మార్చిన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంతకు ముందు మౌలానా ఆజాద్ నేషనల్ స్కాలర్షిప్ల పేరిట మైనారిటీ విద్యార్థినులకు ఇస్తూ వచ్చిన స్కాలర్షిప్ల పేరు ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం మార్చి బేగం హజత్ మహల్ స్కాలర్షిప్గా ఇవ్వనుంది ఈ స్కాలర్షిప్లు తొమ్మిదవ తరగతి నుంచి పన్నెండవ తరగతి వరకు చదివే మైనారిటీ బాలికలకు మాత్రమే ఇస్తారు ముస్లిం క్రిస్టియన్ సిక్కు బౌద్ధ జైన ఫార్సీ మతాలకు చెందిన బాలికలు ఈ స్కాలర్షిప్ల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు మరిన్ని వివరాలు వెబ్సైట్లో లభిస్తాయి ఆన్లైన్లో దరఖాస్తును కూడా వెబ్సైట్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు స్క్రీన్పై కనపడే వెబ్సైట్లో వివరాలు దరఖాస్తు పొందగలరు పనిగట్టుకుని చెత్త కేసులు వేస్తున్న వసీం రిజ్వీ ముస్లింలకు సంబంధించిన విషయాలపై వివాదాలు సృష్టించడానికి మాత్రమే పనిచేసే షియా వక్ బోర్డ్ చైర్మన్ సయ్యద్ వసీం రిజ్వీ కొత్త వివాదం మొదలెట్టాడు ఇక మతతత్వ శక్తులకు కావలసినంత పని దొరికింది నెలవంక చంద్రుడు చిహ్నమున్న ఆకుపచ్చ జెండాలను ఎగరేయడాన్ని దేశంలో నిషేధించాలని ఈయన గారి కోరిక ఈ జెండాలు పాకిస్తాన్ పార్టీల జెండాల్లా ఉన్నాయన్నది అభ్యంతరం ఈ విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరి ఏమిటో చెప్పాలని సుప్రీంకోర్టు కోరింది భారత ఉపఖండంలోని ముస్లింలు చాలా సాధారణంగా ఆకుపచ్చ జెండాలను ధార్మిక స్థలాలపై పండుగల సందర్భంగా ప్రదర్శిస్తుంటారు ఇది హిందూ సోదరులు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో కాషాయ జెండాలను ప్రదర్శించినట్లే విచిత్రమేమంటే ఆకుపచ్చ జెండాపై ముస్లింలకు పేటెంట్ ఏమీ లేదు దళితులు నీలం రంగును ప్రదర్శించినట్లు ఆదివాసీ ప్రజలు కూడా కొంతమంది ఆకుపచ్చ రంగును ప్రదర్శించడం కూడా మనం చూస్తున్నాము వారం వారం ముస్లిం జగత్తు వార్తలు ముస్లిం ప్రపంచంలో చిన్న విరామం ఐఏసీఆర్ అధ్యక్షుడు ఇస్లామిక్ వాయిస్ తెలుగు పత్రిక ప్రధాన సంపాదకుడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది నుండి బహిరంగ సభల ద్వారా అన్ని తెలుగు ఛానళ్ల ద్వారా ఇస్లాం గురించి ముస్లిం సమాజం గురించి అపోహలు దూరం చేస్తూ ఇస్లాం గురించి సరైన సమాచారం అందిస్తూ వచ్చిన ప్రముఖ వక్త ఆసిఫుద్దీన్ ముహమ్మద్ ఆధ్వర్యంలో మీ ముందుకు వస్తున్నది మీ స్ఫూర్తి టీవీ ఇస్లాం పై స్వచ్ఛంగా అమలు చేసిన వారు ఈ సహాబాదు దైవ ప్రభక్త నుండి నేరుగా ధర్మం నేర్చుకున్న భాగ్యవంతులు ఎవరు హజరత్ ఉస్మాన్ రజీ అల్లాహు తాలాన్హు వారు ఏ రకంగా ఖలీఫా అయ్యారు ఇస్లాం బోధనలను దైవ ప్రవక్త సహచరులు ఎలా ఆచరించేవారు దైవ ప్రవక్తల తర్వాత అత్యుత్తమమైన సమాజము మనకు ఇస్లాం చేరవేయడానికి వారు చేసిన త్యాగాలు ఏమిటి దీప స్తంభాలు అల్లా మాత్రమే స్థుతింపదగిన వాడు ఆయన సకల లోకాలకు ప్రభు శ్రావ్యమైన ఖిర్ ఆన్ పఠనం ఆలకించండి అదొక మహా ఉపద్రవం ఏమిటా మహా ఉపద్రవం ఖిర్ ఆన్ ఉచ్చారణ తెలుగు లిపిలో చదవండి ప్రవక్త మేము నీకు కౌశలను ప్రసాదించాము ఖిర్ ఆన్ ఆయతల భావాన్ని తెలుగులో చదువుతూ ఆలకించండి దివ్య ఖిర్ ఆన్ వారం వారం ముస్లిం జగత్తు వార్తలు ముస్లిం ప్రపంచం ముఖ్యాంశాలు మరోసారి కువైట్లో రానున్న అరవై ఐదు లక్షల కోట్ల ఇస్లామిక్ బ్యాంక్ 
కువైట్ బహ్రైన్ల సమిష్టి సంస్థగా రానున్న బ్యాంక్ ఆర్థిక మాంద్యాన్ని తట్టుకోవడానికి గల్ఫ్ దేశాల సరికొత్త ప్రయత్నాలు ప్రముఖ రచయిత హారూన్ యాహ్యా అరెస్ట్ ఖురాన్ సైన్స్ లాంటి వందలాది అంశాలపై పుస్తకాలు రచించిన హారూన్ యాహ్యాపై తీవ్ర ఆరోపణలు తొంభైవ దశకం నుండి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పేరు సంపాదించిన టర్కీ రచయిత ఇప్పుడు చిక్కుల్లో వరల్డ్ కప్ గెలిచిన ఫ్రాన్స్ టీంలో సగం ఆటగాళ్లు ముస్లింలే ఎనభై శాతం నల్లవారు కూడా ఉన్న ఈ యూరోపియన్ టీం వర్ణ వివక్ష మత వివక్షలతో ఊగిపోతున్న ఫ్రెంచ్ ఉన్మాదులకు చంపదెబ్బ అమెరికా రాజకీయాల్లో పెరుగుతున్న ముస్లిం నాయకులు అమెరికా చరిత్రలో అతిపెద్ద సంఖ్యలో ముస్లిం అభ్యర్థులు బెదిరించి ప్రయత్నిస్తున్న మతోన్మాదులు తోడుగా నిలుస్తున్న మానవతావాదులు పిల్లలకు చాక్లెట్లు పంచినందుకు గుంపు హత్య ఫేక్ మెసేజ్లతో వివేచన కోల్పోతున్న మూర్ఖజనం నియంత్రించడంలో పూర్తిగా విఫలమవుతున్న ప్రభుత్వాలు స్కాలర్షిప్ల పేరు మార్చిన కేంద్ర ప్రభుత్వం బేగం హజరత్ మహల్ స్కాలర్షిప్లని కొత్త పేరు త్వరగా అప్లై చేసుకోవాలని విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి పనికట్టుకుని చెత్త కేసులు వేస్తున్న వసీం రిజ్వి ముస్లింలెవరూ ఆకుపచ్చ జెండాలు వాడవద్దని సుప్రీంకోర్టులో కొత్త పిటిషన్ సొంత వర్గమైన షియాల నుండి కూడా చేత్కరింపులు మత సామరస్యానికి సోషల్ మీడియా టాక్ టు ఏ ముస్లిం గంటల్లోనే వైరల్ అయిన మత సామరస్య సందేశం దేశంలో మానవత్వం ఇంకా బతికే ఉందని రుజువు పిల్లలకు చాక్లెట్లు పంచినందుకు గుంపు హత్య హైదరాబాద్కు చెందిన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ మొహమ్మద్ ఆజమ్ సైట్ సీయింగ్ కోసం మిత్రుడితో కలిసి కర్ణాటకకు వెళ్ళాడు ఆ మిత్రుడు ఖతర్ దేశ పౌరుడు దారిలో తమ కారును ఒక డాబా వద్ద ఆపారు ఆ డాబాకు ఎదురుగా ఒక స్కూలు ఉంది స్కూలు పిల్లలను చూసి ముచ్చటపడిన ఖతర్ దేశస్థుడు వారికి చాక్లెట్లు పంచడం మొదలుపెట్టాడు అంతే ఎందుకు చాక్లెట్లు పంచుతున్నారంటూ పిచ్చి జనాలు వెంటపడి కొట్టి చంపేశారు పిల్లలకు చాక్లెట్లు పంచడమే నేరమైంది శాంతి భద్రతలు ఏ స్థాయిలో దిగజారాయో చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకునే గుంపులు ఎంతగా రెచ్చిపోతున్నాయో దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది కర్ణాటకలో ఈ మూక హత్య జులై పదిహేనున జరిగితే జులై ఇరవై ఒకటిన రాజస్థాన్లో గో గుండాలు మరో హత్యకు పాల్పడ్డారు అల్వార్ జిల్లాలో ఆవులను స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నాడన్న అనుమానంతో కేవలం అనుమానంతో అక్బర్ ఖాన్ అనే యువకుడిని కొట్టి చంపేశారు రాజసమందులో ఒక ముస్లిం కూలివాడిని వెనక నుంచి గొడ్డలితో నరికి తగలబెట్టి చంపేసిన రేగర్ అనే హంతకుడికి విగ్రహం చేసి ఊరేగించిన మతోన్మాదులు రాజస్థాన్లో నేడు కనబడుతున్నారు మూక హత్యలు చేసిన వారిని బీజేపీ మంత్రులు పూలమాలలేసి సన్మానాలు చేస్తున్నారు దేశంలో ఎక్కడో ఒక చోట మూక హత్యలు జరుగుతున్న వార్తలు రోజూ వస్తున్నాయి మరోవైపు అవిశ్వాస తీర్మానం సందర్భంగా మన ప్రధాని దేశంలో అచ్చేదిన్ వచ్చేశాయి అన్నట్లు మాట్లాడారు మనసుంటే మత సామరస్యం ఎంతో సులువని నిరూపించిన సందర్భం ఫేక్ వార్తలు రెచ్చగొట్టే పోస్టులు ట్రోలింగ్ ఇవి మాత్రమే సోషల్ మీడియాలో ఉన్నాయనుకుంటే పొరపాటు దేశంలో మత విద్వేషం రెచ్చగొట్టే ధోరణులు పెరిగిపోతున్నాయన్నది వాస్తవమే అయినా మత సామరస్యం ప్రజల్లో ఉంది అలాంటి పోస్టులు సోషల్ మీడియాలో చాలా వస్తుంటాయి రాజకీయ నాయకులు విషం కక్కుతున్నప్పటికీ ప్రజలు పాలు పంచుతున్నారు అలాంటిదే ఒక పోస్టు మేఘనా అద్వానీ సోషల్ మీడియాలో పెట్టారు ఆ పోస్టు ఇప్పుడు వైరల్ అయింది ఆ పోస్టులో ఇద్దరు తల్లి కూతుళ్ళ సంభాషణ ఉంది మేఘనా అద్వానీ ఒక కారులో వెళుతున్నారు కారులో ఆమెతో పాటు మరికొందరు ప్రయాణికులు ఉన్నారు అందులో ఒక వ్యక్తి ముస్లిం తలపై టోపీ పెట్టుకుని ఉన్నాడు అది చూసిన పాప తల్లితో అంకులు అలా టోపీ ఎందుకు పెట్టుకున్నారు సాయంత్రం అయిపోయింది బయట ఎండలేదు కదా అని అడిగింది తల్లి ఎంతో అందమైన అద్భుతమైన జవాబు చెప్పింది నేను గుడికి వెళ్ళినప్పుడు తలపై పైట కప్పుకుంటాను చూడలేదా మన ఇంటికి పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు మీ తాతయ్య నానమ్మల కాళ్లకు నమస్కారం చేస్తున్నప్పుడు తలపై పైట కప్పుకుంటాను కదా అలా తలపై కప్పుకోవడం అంటే ఎదుటి వాళ్లను గౌరవించడం అందుకే అంకుల్ తలపై టోపీ ఉంది అని జవాబిచ్చింది ఆ తల్లి కానీ పిల్లలు అంత తేలిగ్గా ఊరుకుంటారా 
వెంటనే ఆ పాప మరో ప్రశ్న వేసింది మరైతే ఇక్కడ ఎవరికి గౌరవంగా అంకుల్ తలపై టోపీ పెట్టుకున్నారు ఇక్కడ గుడి లేదు కదా ఎవరి కాళ్ళకు ఆయన నమస్కారం కూడా చేయడం లేదు కదా ఇక్కడ ఎవరు పెద్దవాళ్ళు కూడా లేరు కదా అని అడిగింది ఈ ప్రశ్నకు ఆ తల్లి ఇంకా అందమైన జవాబు చెప్పింది అందరినీ గౌరవించాలని అంకుల్కి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న చెప్పారమ్మా అందరికీ నమస్తే చెప్పాలని నేను నీకు చెబుతాను కదా అలాగే అని చెప్పింది డ్రైవర్తో మాట్లాడుతున్న ముస్లిం వ్యక్తి కూడా తన మాటలు ఆపేసి ఆ సంభాషణ ఎంతో శ్రద్ధగా విన్నాడట ప్రజల్లో ఇలాంటి భావాలుంటే ప్రజలు ఇలాంటి విలువలు పిల్లలకు నేర్పుతుంటే రాజకీయ నాయకులు ఎంత విషం చిమ్మినా పర్వాలేదు సమాజాన్ని ముక్కలు చేయడం వాళ్ల తరం కాదని మేఘన తన పోస్టులో పేర్కొంది మత సామరస్యానికి సోషల్ మీడియా వినూత్న ప్రయత్నం టాక్ టు ఏ ముస్లిం దేశంలో సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు టాక్ టు ఏ ముస్లిం టాప్ ట్రెండ్ అయింది జైనబ్ సికిందర్ ట్విట్టర్ ద్వారా ఈ ట్రెండ్ ప్రారంభించారు కేవలం మూడు గంటల్లోనే ఈ హ్యాష్ ట్యాగ్ ఏడు వేల సార్లు రీట్వీట్ అయింది హిందువులు ముస్లింలు క్రైస్తవులు అందరూ ఇందులో పాలు పంచుకుంటున్నారు భారతదేశంలో పెరుగుతున్న ముస్లిం వ్యతిరేక ధోరణులకు వ్యతిరేకంగా ప్రారంభమైన ట్రెండ్ ఇది స్వర భాస్కర్ గౌహర్ ఖాన్ వంటి బాలీవుడ్ తారులు కూడా తమ గొంతు కలిపారు ప్రజలను కలపడానికి ఉద్దేశించిన ఈ సోషల్ మీడియా పోస్ట్ను కూడా కొంతమంది వ్యతిరేకించడం గమనార్హం ఇవి ఈ వారం వార్తలు వచ్చే వారం మరిన్ని వార్తలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు అల్లాహాఫీజ్ మా అస్సలాం